ভোটের আগে দোরছাপে এবার দুই কংগ্রেসম্যান স্বাভাবিক দেখছে বড় দুই দল চাপ বলছেন বিশ্লেষকরা ঢাকায় বিএনপির গণমিছিল সরকার পদত্যাগ না করলে ফয়সালা রাজপথে হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের পনেরো আগস্টের ঘাতকেরা এখনো সরব অভিযোগ আবামি লীগের বিএনপি ভোট বানচালের পায়তারা করছে ডেঙ্গুতে আরও নয়জনের মৃত্যু আক্রান্ত দু হাজারের বেশি ঢাকার বাইরেও সংক্রমণ প্রতিদিন ভাঙছে রেকর্ড বন্যা ভূমিধসে পাঁচ জেলায় প্রাণহানি পেরে বাড়ল দুর্ভোগে লাখো মানুষ রেলপথ পরিকল্পনায় গলত দেখছে স্থানীয়রা চরম অস্থিরতা ডিমের বাজারে প্রতি পিস পনেরো টাকা স্বস্তি দিচ্ছে না অন্যান্য পণ্য অসহায়ত্ব প্রকাশ মন্ত্রী আমন্ত্রণ সংবাদ পাতে বলছিলাম একে স্টিমটি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছে আমি ফার্নাস জুই এবার পুরো খবর আগামী জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিদেশিদের দৌড়ঝাপ বাড়ছেই সে ধারাবাহিকতায় চার দিনের সফরে কাল ঢাকায় আসছেন মার্কিন দুই কংগ্রেসম্যান রিচার্ড ম্যাকর্মিক ও অ্যাড কেস সফরে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় করবেন বিদেশিদের আসা যাওয়াকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করছে আবাহামী লীগ আর বিএনপি বলছে আন্তর্জাতিক সরদগুলো যেসব দেশে লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে বিদেশিরা কথা বলতেই পারেন তবে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যেই বিদেশিদের এমন তৎপরতা জয়যাদবের রিপোর্ট গেল জুলাইয়ের মাঝামাঝি ঢাকায় আসেন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজারা জেয়া তার সফর সঙ্গী ছিলেন মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লো শেষ সপ্তাহে আসেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিশেষ দূত ইমন গিলমোর তারা সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন শনিবার আসছেন মার্কিন দুই কংগ্রেসম্যান রিচার্ড ম্যাককর্মিক ও এড কেইস চার দিনের সফরে তারা আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করবেন নির্বাচনের আগে বিদেশিদের এমন দৌড়ঝাপ কিভাবে দেখছে রাজনৈতিক দলগুলো বিএনপির মতে যেসব দেশ আন্তর্জাতিক সনদ লঙ্ঘন করে সেসব দেশ নিয়ে বিদেশিরা কথা বলতেই পারেন বিশ্বের যে চার্টারগুলো আমরা এগুলোতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এগুলো যখন লঙ্ঘন হবে তখন যে কোনো দেশ যে কোনো সংস্থা যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে তারপর জাতিসংঘ বলছে বিশ্বের যে গণতান্ত্রিক দেশগুলো তারা কথা বলছে কেন কারণ আমরা সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ এই জায়গাগুলোতে এটা লঙ্ঘন যখনই হবে সেই কথাগুলো সবাইকে বলবে কারো ভালো লাগুক আর না লাগুক তবে আওয়ামী লীগ বলছে উন্নয়ন সহযোগীরা আসতেই পারেন যে কোনো বিষয়ে কথা হতে পারে যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিদেশেরা আসবে এবং অংশীদার যারা উন্নয়ন সহযোগী যারা তারা আসবে যাবে আমরাও যাই আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও বিদেশে যায় এটা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবেই আমরা দেখি তবে নির্বাচন আসলে ঘনিয়ে আসলে অনেকের আনাগোনাটা বেড়ে যায় এটা নিয়ে প্রশ্ন আসে আমরা সেটাকে খুব একটা গুরুত্বের ভিতরে আমরা দেখি না আমরা গুরুত্ব দেই বাংলাদেশের জনগণ কি চায় কূটনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই বিদেশিদের আশা চাপ কিন্তু আছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এটা কিন্তু আছে সেটারই অংশ এই সফরগুলি অন্যান্য ইস্যুজও আছে সেগুলি আলোচনা হচ্ছে কিন্তু মূল ইস্যু আমি মনে করি যে আগামী তিন চার মাস যা কিছু বিদেশি ডেলিগেশন আসবে তাদের অন্তত পশ্চিম থেকে তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নির্বাচন সঠিক হচ্ছে কি না বা যাতে হয় সেই জন্য চেষ্টা করা এবং সেই জন্য চাপ সৃষ্টি করা চলতি মাসে এবং আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরও কর্মকর্তাদের ঢাকা সফরের কথা রয়েছে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা মানে মানে সরকার পদত্যাগ না করলে ফয়সালা হবে রাজপথে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্সা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ১৪ ও আঠারোর মতো ভোট করে আওয়ামী লীগের ফের ক্ষমতায় আসার চেষ্টা এবার সফল হবে না অচেনা দলের নিবন্ধন দিয়ে ফের নির্বাচন নির্বাচন খেলা হতে দেওয়া হবে না বলেও সাফ জানান মির্সা ফখরুল 
राजधानी बीएनपी गणमिचिल अंश नहीं कथा आजिजुर रहमान किरण के साथ ही विस्तारित जाफुल रिपोर्ट सरकार पतन सह निर्दलियों निपेक्ष सरकार अधीन निवाचन एक दफा दावी शुक्रवार जुगपथ आंदोलन कर्मसूची गणमिचिल कर विएनपि और जुगपथ आंदोलन सममना राजनैतिक दल और जोटगुलो ढार दक्षिणे कमलापुर स्टेडियम शुरू हवा विएनपिर गणमिचिल शेष है राजधानी मालीबाग रेलगेट एलकाय गणमिचिल पूर्व संक्षिप्त समावेश कथा बोलें दल शीर्ष नेतारा ढा महानगर उत्तर विएनपिर गणमिचिल राजधानी बाड्डार सुबास्तु नजर भैली शुरू हुए शेष है मालीबागर आबुल होटेल एलकाय मिचिलपूर्व समावेशनपिर शीर्ष नेतारा दाबी करें बर्तमान सरकार समय शेष प्रशासन के निरपेक्ष थार आहवान जाना समालोचना करें कमिशन मन कर मान मान सरकार पदत्याग ना कर राजपथर आंदोलन मध्य दिए देशे जनगण के सरकार प्रतिष्ठा करुशियारी दें मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर मान मान जो शोनो भलो पदत्याग करो साइफुल रिपन देश टी ढाका বিএনপি আবারো অগ্নি সংপ্রাস করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুল জামান খান বলেন তারা নির্বাচন বন্ধের পায় তারা করছে আর তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের উপর হামলা করলে আওয়ামী লীগ ছেড়ে দেবে না বিস্তারিত ইকবাল অনিকের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের 93 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্মরণ সভার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আজকে সেই এতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপির গণমিছিল থেকে পুলিশ ও মানুষের উপর হামলা হলে আওয়ামী লীগ ছেড়ে দেবে না আজকে নাকি গণমিছিল করছে গণমিছিল থেকে যদি মানুষের উপর হামলা হয় गणमिचिल आईन श्रृंखला बाहन पर हमला है गणमिचिल मानुषे सहय सम्पत्ति नष्ट दीबना एक दिन ढाका जिला आवी लीगर कार्यलय तेजगांव इूनीट छात्रलीग आयोजित पंद्रह आगस्ट नहीं आलोचन बक्तव्य रखें स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल अभिजोग करें विएनपि निवाचन बांचाल चेष्टा कर सीमान अस्त्र मजूद सम्भवना रही है एम आशंकाय आईन श्रृंखला बाहन क्या कर स्वराष्ट्रमंत्री इकबाल अनिक तेज टी ढाका
পনেরো আগস্টের ঘাতকরা এখনো ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এবং চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আবু বিকেলের রাজধানীর উত্তরায় চোদ্দ দলের আয়োজনে শান্তি সমাবেশে তিনি একথা বলেন জানান বিএনপি বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে তাদের দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলাচ্ছে শান্তি সমাবেশে বক্তার অভিযোগ করেন বিএনপি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চায় আমরা কি দেখেছিলাম যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল হত্যার সাথে জড়িয়েছিল যে রহমান খালেদা জিয়া তাদেরকে মন্ত্রী করেছিল তাদের সাথে দল গঠন করেছিল আজকে তারা বসেছিল না শেখ হাসিনা দেশে আসার পর একবার দুবার নয় উনিশ বার তার প্রাণ নাশ করবার চেষ্টা করেছে একদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রাজনৈতিক প্রতিরোধ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা অন্যদিকে তার প্রাণ নাশ করার চেষ্টা সারাসি অভিযান করেছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমায় গেল এক সপ্তাহ ধরে রাজধানীর হাসপাতালগুলো স্থিতি অবস্থা বিরাজ করেছে যদিও রোগীর চাপে এখনও হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের সবশেষ ২৪ ঘন্টায় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে দুই রোগী আইসিউতে আছেন নয় জন ও নতুন ভর্তি হয়েছে একশো নয় জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছে এক তরুণ চিকিৎসক মাসুদ মুস্তাহিদের রিপোর্ট কেউ আসছেন চিকিৎসা নিতে কেউ বা বিদায় এর মাঝে হতভাগ্য কেউ কেউ চলে যাচ্ছেন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে রাজধানীর হাসপাতালগুলোর চিত্র এখন এমনই দেলোয়ার হোসেন ব্যবসা করতেন দুবাইয়ে মাঝে মধ্যে আসতেন দেশে কে জানত এ যাওয়া যে শেষ যাওয়া হবে গেল সাত আগস্ট দুবাই থেকে দেশে ফিরে আর বাসায় যাওয়া হয়নি চার দিন আইসিউতে থেকে শুক্রবার সকালে পাড়ি জমান পরপারে রাজধানীর হাসপাতাল গুলোয় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীতে ঠাসা ঠাসি অবস্থা নতুন রোগী ভর্তি হওয়া কমে আসলেও এখনো ওয়ার্ডে জায়গা না পেয়ে ফ্লোরে বিছানা বিছিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে শিশুরা ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম যেটা মশারি দিতে হয় সেটা কিন্তু সেই ব্যবস্থাপত্র কিন্তু কোনো কোথাও নাই মানে আমি দুইটা ওষুধ বাইরে থেকে কিনে আনছিলাম স্যালাইন দুইটা মানে এখন আর এগুলো পাওয়া যেতেছে না মানে এটা আর কি বলতে সাপ্লাই বন্ধ মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী আছেন চারশো জন একদিনে নতুন করে ভর্তি হয়েছে একশো নয় জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো বারো জন পরিস্থিতি স্থির স্থিতিশীল অগাস্টে যারা ভর্তি হয়েছে সেই সংখ্যাটা পাঁচশোর আশেপাশে আজকেও চারশো চৌত্রিশ জন সুতরাং আমার রুগী বাড়েনি যেটা বাড়ছে সারের সংখ্যাটা বাড়তে যে কোনো রুগী কমে আসতেছে রুগী ওইভাবে বাড়তেছে এই যে মৃত্যুগুলো সবই কিন্তু আইসিউতে সাধারণ ওয়ার্ডে না কারণ এরা খুবই খারাপ অবস্থায় আসে তখন তাদেরকে সরাসরি আইসিউতে ঢুকে যে ফিগারটা দেখেছেন আজকে আমার নয় জন রুগী আইসিউতে ভর্তি আসছে ভর্তি চেয়ে সুস্থের হার বেশি হলেও হাসপাতালে রোগীর চাপ কমেনি বলে জানান হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এজন্য এখনও রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে ডাক্তার ও নার্সদের মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে ভেসে আসা দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ এদের মধ্যে এক নারী অন্যজন পুরুষ সকালে টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জেটিঘাটের হুলবুনিয়া থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয় সকালে জেটিঘাট থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণে হুলবুনিয়াতে দুজনের অর্ধগুলিত মরদেহ জোয়ারের পানিতে ভেসে আসে এরপরই পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে এদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি লাশ দুটি ময়না তদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ বন্যা ও ভূমিধসে বৃহত্তর চট্টগ্রামের পাঁচ জেলায় বান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রামে মারা গেছেন ১৬ জন কক্সবাজারে ২০ জন বাকিরা অন্য তিন জেলায় পানি নামতে শুরু করায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে স্বাভাবিক হয়েছে কক্সবাজারের সাথে সড়ক যোগাযোগ বন্যায় দোকানে পানি ওঠায় বড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা তবে পাহাড়ি ঢল নামায় একে একে স্পষ্ট হচ্ছে দুর্যোগের ক্ষত চিহ্ন বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এখনও বিদ্যুৎহীন হয়েছে বিভিন্ন এলাকা সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলছে পর্যন্ত প্রায় দশ লাখ মানুষ বন্যা কবলিত হয়েছে বন্যায় চট্টগ্রামের চন্দনাই সাতকানিয়ায় ডুবে যাওয়ার জন্য চলমান চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের পরিকল্পনাকে দর্শেন স্থানীয়রা 
বলছেন নতুন রেলপথে পর্যাপ্ত ব্রিজ বা কালভার্ট না থাকায় পানি নামতে দেরি হয় এ ভয়াবহ বন্যা তবে এ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন কালভার্ট পর্যাপ্ত আছে কিন্তু নদীর সমান পানি হয় পানি নামতে পারেনি চট্টগ্রাম থেকে আলমগীর সবুজের তথ্য চেটে ডিস্ক রিপোর্ট অতিবৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে ভয়াবহ বন্যার কবলে চট্টগ্রাম নগরী সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়ে সাতকানিয়া ও চন্তনাইশের মানুষ বন্যায় এখন পর্যন্ত শুধু বন্দর নগরে মারা গেছেন ১৬ জন নিখোঁজ আরও অনেকে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় দশ থেকে বারো ফুট উঁচু পানিতে জলবঙ্গ এলাকাগুলো থেকে এখনো পানি পুরোপুরি নামেনি এ বন্যায় কেন বেশি দুর্ভোগ তা নিয়ে রয়েছে নানা মত অভিযোগ তিন উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দোহাজারি কক্সবাজারের নতুন রেল লাইন নিয়েও স্থানীয়দের অভিযোগ পানি নামার পথে আড়ারিভাবে থাকা নতুন রেলপথ বাঁধের মতো বাধা সৃষ্টি করেছে যে পরিমাণ ব্রিজ কালপাট থাকা দরকার তাও নেই এখানে মিনিমাম তিনটা ব্রিজ দিতে হবে যে মিনিমাম একটা একশো ফিট লম্বা ঘুরিয়ে করে কারণ পানিগুলো তো যাইতে হবে সমীক্ষা যাচাই করে নকশা করা হয়েছে দু হাজারই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত উনচল্লিশটি বড় সেতু এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি ছোট সেতু ও কালভার্ট বানানো হয়েছে আমি যদি আরো একশোটা কালভার্টও দিই এই পানি না নামলে তো এই পানি নামবে না এখন দেখেন আপনি পানি নামতেছে না কেন আমার রেল লাইন তো ভেসে উঠছে আমার কালভার্টগুলি দিয়ে পানি যাচ্ছে তাই না এদিকে পানি যেতে হবে সাগরে সাগরে হয়তো এখন উত্তাল সাগরের পানির লেভেল অনেক উঁচু সাগরে পানির লেভেল না নামলে তো এদিক থেকে পানি নামবে না সাতকানিয়া চন্দনাইশের লোকালয় থেকে পানি সরে গেলেও এখন দুর্ভোগে এলাকার বাসিন্দারা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি পরীক্ষা চলাকালীন কোনো স্থান প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হলে শুধু সেখানে এইচএসসি পরীক্ষা বন্ধ রাখা হবে এছাড়া সারা দেশে পরীক্ষা চলবে দুপুরে চাঁদপুরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু বলি কোনো পরীক্ষার সময়ে যদি কোনো জায়গায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষা বন্ধ করতে হয় তাহলে শুধু সেই স্থানে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা বন্ধ থাকবে বাকি সারা দেশে পরীক্ষা চলবে আর এই ডেঙ্গু প্রত্যেক বছরই হয় এবছর হয়তো প্রকোপ কিছুটা বেশি কিন্তু সেই ডেঙ্গুর জন্যে বা ডেঙ্গু পরিস্থিতি যা তার জন্যে এইচএসসি পরীক্ষার মতো পাবলিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার আসলে সুযোগ নেই সিন্ডিকেটের দৌড়াতে বাজারে এখন সবচেয়ে আলোচিত পণ্য ডিম ফার্মের মুরগির ডিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি হালি চুয়ান্ন টাকায় রাজধানীতে গেল তিন দিনের ব্যবধানে ডিমের দাম বেড়েছে ডজনে পনেরো থেকে বিশ টাকা এক ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো ষাট টাকায় শুধু ডিম নয় দাম বেড়েছে সবজি সহ মাছ মাংসেরও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতেও হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ ভোক্তারা বিস্তারিত মাহমুদ হাসানের রিপোর্টে সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও বেড়েছে ডিমের দাম ডজন প্রতি বেড়েছে পনেরো থেকে বিশ টাকা এতে ক্ষোভ দেখা গেছে ক্রেতাদের মাঝে এর পিছনে কিছুই না আপনার সাপ্লাই টাপ্লাই সবই আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিন্তু এরা একটা সিন্ডিকেট করে একটা বেশি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য এই একটা হচ্ছে এদের একটা তাল বাহানা শুধু ডিমের বাজারে ঊর্ধ্বগতি নয় বেড়েছে মুরগির দামও প্রতি কেজি সোনালি মুরগি কিনতে ক্রেতাকে গুনতে হচ্ছে তিনশো টাকা ব্রয়লার মুরগির দাম একশো ষাট টাকা থেকে বেড়ে এখন একশো আশি টাকা ক্রেতারা বলছেন সবজি ও মাছ মাংসের দাম বাড়ায় তারা বাধ্য হয়ে ডিম কিনছেন এখন ডিমের দামও নাগালের বাইরে এ অবস্থার জন্য বাজার সিন্ডিকেটকেই দায়ী করছেন তারা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থায় যদি সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকতো মনিটরিং ব্যবস্থাটা তাইলে আমার মনে হয় এইভাবে ভুক্তারা এইভাবে অধিক মূল্যে কোনো পণ্য কিনে কিনতো না দেশে তো অন্যান্য যেগুলো দিয়ে ডিম উৎপাদন করে মুরগির খাবার সেগুলো তো হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি হয় নাই তা আমার মনে হচ্ছে এখানে কোনো একটা সিন্ডিকেট কাজ করে ডিমের দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বৈরি আবহাওয়া ও কম সরবরাহকে দায়ী করছেন বিক্রেতারা আগে যেরকম মাল সাপ্লাই ছিল এখন মাল সাপ্লাই কম এদিকে দেশি পেঁয়াজ সহ সব ধরনের সবজির দাম গেল সপ্তাহের চেয়ে বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ টাকা বেশিরভাগ মশলার দাম স্বাভাবিক থাকলেও বেড়েছে জিরার দাম প্রতি কেজি জিরা বিক্রি হচ্ছে বারোশো টাকায় এলাচি লবঙ্গ দারচিনি এগুলো সব কিছু আর মানে দাম ঠিকই আছে কিন্তু জিরার দামটা একটু মোটামুটি ভাবে বেশি সিন্ডিকেটের মধ্যে পড়ে গেছে বাজারের দরদাম কারসাজি বন্ধে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর জোর দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা মাহমুদ হাসান দেশ টিভি ঢাকা
বাজারে পণ্য সরবরাহ সহজ হলে সিন্ডিকেট বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি শুক্রবার এফডিসিতে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী জানান মন্ত্রণালয় আমদানি পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও ব্যবসায়ীরা মানেন না সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও ভক্ত অধিকার ইস্যুতে বিতর্কে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে জয় পেয়েছে ইডেন মহিলা কলেজ সকালে এফডিসিতে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির যৌথ আয়োজনে এক ছায়া সংসদ অনুষ্ঠিত হয় শুধু আইন দিয়ে ভক্ত অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয় শিরোনামে বিতর্কে অংশ নেয় শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইডেন মহিলা কলেজ মক পার্লামেন্ট স্পিকার ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান ছায়া সংসদে আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ওয়ান ডে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান শুক্রবার দুপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপন জানান আসন্ন এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে টাইগার দলপতি সাকিব রিফাত আঞ্জুবি রিপোর্ট সাকিব আল হাসান নাকি লিটন দাস তিন আগস্ট তামিম ইকবাল ওয়ান ডে অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর এই প্রশ্ন দেশের ক্রিকেটে ছিল সবচেয়ে বেশি জরুরি সভা ডেকেও এ প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারেনি বিসিবি সভা শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় এশিয়া কাপের দল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার সময়ে নতুন অধিনায়কের নাম জানানো হবে ধারণা করা হচ্ছিল বারো আগস্ট সব কিছুর অবসান হবে কিন্তু শুক্রবার দুপুরে বিসিবি সভাপতি দেন অধিনায়ক ইস্যুর সমাধান ক্যাপ্টেন তো সাকিব আল হাসান বিশ্বকাপ সামনে এখন এশিয়া কাপ তারপরে বিশ্বকাপ এত কম সময়ের মধ্যে कथा कर शेष पर्त अधिक समस्या समाधान हल रिफात मानव बंधन और सभा समावेश खबर रिपोर्ट শোক দিবস উপলক্ষে মত বিনিময় সভা হয়েছে নরসিংদীতে বিকালে মনোহরদী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন পনেরো আগস্ট নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল হয়েছে গাইবান্ধায় দুপুরে সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগরে আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার বঙ্গমাতার তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে খাগড়াছড়িতে সকালে মহাজন পাড়ার ফ্রেন্ডস ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা মৌলভীবাজারে একাত্তরের শহীদদের গণকবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার সকালে শাহ মোস্তফা সড়কে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ ঘুরে দেখেন তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে ময়মনসিংহে সকালে নগরীর রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফাইট ফর চিলড্রেন্স রাইটস এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে শেরপুরে বিকালে শহরের পুলিশ লেন্স একাডেমি ফর ক্রিয়েটিভ এডুকেশন মিলনায়তনে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরপুর মডেল গার্লস ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে জামালপুরে বৃহস্পতিবার বিকালে গোদা শিমলা বাজারে কর্মসূচি পালিত হয় এন আই নাহিদ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি শেষ করব সংবাদ রাত তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভোটের আগে দৌড়ঝাপে এবার দুই কংগ্রেসম্যান স্বাভাবিক দেখছে বড় দুই দল চাপ বলছেন বিশ্লেষকরা ঢ 
ঢাকায় বিএনপির গণমিছিল সরকার পদত্যাগ না করলে ফয়সালা রাজপথে হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের 15 আগস্টের খাতকের এখনো সরব অভিযোগ আওয়ামী লীগের বিএনপি ভোট বানচালের পায়তারা করছে ডেঙ্গুতে আরো 9 জনের মৃত্যু আক্রান্ত 2000 এর বেশি ঢাকার বাইরেও সংক্রমণে প্রতিদিন ভাঙছে রেকর্ড বন্যা ভূমি ধসে পাঁচ জেলায় প্রাণহানি বেড়ে 52 দুর্ভোগে লাখো মানুষ রেলপথ পরিকল্পনায় গলদ দেখছে স্থানীয়রা চরম অস্থিরতা নিমের বাজারে প্রতি পিস 15 টাকা সস্তি দিচ্ছে না অন্যান্য পণ্য অসহায়ত্ব প্রকাশ মন্ত্রী এই রাখুনকার সংবাদটা আমাদের পরের বুলেটিন রাত 11টায় এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন দেশ.টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল @দেশ টেলিভিশন অথবা @দেশ টিভি নিউজ দেখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে